Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita digemparkan dengan satu keputusan daripada mahkamah berkaitan dengan rayuan daripada Muhyiddin Yassin untuk pembebasan beliau. Baru-baru ini kita sudah tahu bahawa Muhyiddin Yassin telah pun dilepas dan dibebaskan daripada beberapa pertuduhan berkaitan dengan satu tuduhan rasuah membabitkan lebih RM200 juta. Namun demikian yang telah pun membuatkan kita terkejut kemarin ialah apabila um, pihak pendakwaan telah memfailkan rayuan untuk um, kes tersebut disebut semula. Ia telah diputuskan oleh mahkamah untuk didengar pada tahun hadapan. Namun, yang menjadi persoalan kita ialah apakah um, perkara yang disebut oleh pendakwaan untuk membawa kes tersebut disebut sekali lagi di mahkamah tinggi. Pendakwaan memetik 13 sebab untuk membatalkan pembebasan Muhyiddin. Kalau usaha ini berjaya makna kata Muhyiddin tidak akan terlepas lagi dan beliau akan didakwa sekali lagi pendakwa raya mengemukakan 13 sebab rayuan mereka untuk membatalkan pembebasan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin daripada empat pertuduhan salah guna kuasa dalam petisyen rayuan yang difailkan di Mahkamah Rayuan Hujah pendakwaan terutamanya tertumpu kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah tersilap dalam melaksanakan bidang kuasa sedia ada untuk membenarkan permohonan Presiden Bersatu itu untuk membetalkan empat pertuduhan jenayah. Pada 15 Ogos lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Hussein membenarkan permohonan pengerusi Perikatan Nasional itu untuk dilepas dan bebaskan daripada Empat pertuduhan Hakim memutuskan bahawa pertuduhan ke atas Muhyiddin adalah cacat Tidak berasas dan kabur serta tidak selaras dengan kanun tata cerah jenayah Katanya pertuduhan itu tidak mendedahkan butir-bukir yang mencukupi Mengenai kesalahan yang didakwa mengikut Akta SPRM 2009 Justru tertuduh tidak dapat menyediakan arahan selanjutnya kepada peguam yang mewakilinya Mengikut salinan petisyen rayuan itu, timbalan pendakwa raya Muhammad Dusuki Mokhtar berkata, antara 13 sebab itu ialah Jamil telah terkilaf dalam mentafsir undang-undang dan fakta. Petisyen itu berkata, langkah tersebut pramatang kerana menghalang pihak pendakwaan daripada menunjukkan bukti dokumentari yang relevan dan keterangan saksi semasa perbicaraan penuh. Pendakwa raya berhujah bahawa permohonan pembatalan Muhyiddin adalah menyalahgunakan proses mahkamah kerana perbicaraan penuh terhadap bekas Perdana Menteri itu masih belum bermula. Dusuki mendakwa sebarang kecacatan yang didakwa dalam pertuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin bukanlah memudaratkan dan boleh diperbetulkan di mahkamah. Pendakwa raya mendakwa mahkamah tinggi juga telah tersilap kerana Muhyiddin gagal membuktikan bahawa empat pertuduhan salah guna kuasa itu merupakan salah guna proses mahkamah. Sebelum ini, Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada tiga syarikat iaitu Bukhari Equity Sendirian Berhad, Nepturi Sendirian Berhad dan Mamfor Sendirian Berhad serta Azman Yusuf bagi parti itu Walaupun bebas daripada empat pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan Namun Muhyiddin masih berdepan tiga lagi pertuduhan Pengurusi Perikatan Nasional itu berdepan Dua pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram Berjumlah 195 juta daripada Bukhari Equity Yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank milik Bersatu Muhyiddin didakwa melakukan perbuatan itu di CIMB Bank Cawangan Menara Kuala Lumpur, Jalan Stesen Central di Kuala Lumpur antara 25 Februari 2021 dan 16 Julai 2021 serta 8 Februari dan 8 Julai 2022. Ahli Parlimen Pagoh itu juga didakwa di Mahkamah Sesyen Sa'alam pada 13 Mac lepas 
atas satu pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5 juta dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session di Kuala Lumpur untuk dibicarakan bersama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi keputusan mahkamah yang pastinya menggemparkan dan mengejutkan terutamanya yang terkait dengan Hamza Zainuddin. Siapa yang tak kenal dengan Hamza Zainuddin? Hamza Zainuddin ialah uh, ketua pembangkang bagi blok Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, keputusan yang diumumkan Mahkamah Tinggi ini pastinya akan membawakan satu lagi polemik baru di dalam kes-kes Mahkamah di Malaysia. Hari ini disahkan Mahkamah telah menolak permohonan DNAA terhadap kes rasuah Datuk Seri yang dikaitkan dengan Hamza Zanuddin. Mahkamah Jenayah menolak permohonan seorang Datuk Seri untuk menggugurkan kes rasuah berjumlah RM15 juta ringgit terhadapnya yang mengaitkan bekas Menteri Dalam Negeri Hamza Zainuddin. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Rosina Ayub petang tadi menolak menolak permohonan tertuduh ahli perniagaan Sim Cho Tiam bagi dilepas tanpa dibebaskan daripada empat pertuduhan rasuah, satu tuduhan kerana meminta dan tiga lagi kerana menerima rasuah membabitkan 15 juta ringgit. Hakim Rozina berkata, sebarang kecacatan yang dikatakan dalam pertuduhan boleh diperbetul semasa perbicaraan penuh yang ditetapkan pada Mei tahun depan dan tidak menjejaskan tertuduh. Dia juga menolak permohonan SIM di bawah Seksyen 51A Kanun Prosedur Jenayah CPC untuk pihak pendakwaan memberikan beberapa kenyataan bertulis fakta yang memihak kepada tertuduh. Salah satunya adalah berhubung dakwaan bahawa SPRM hanya merekodkan kenyataan Hamzah Zainuddin pada petang 10 Mei selepas SIM didakwa di Mahkamah Jenayah pada hari yang sama. Satu lagi adalah berhubung fakta dakwaan bahawa kenyataan yang beliau berikan dan direkodkan oleh SPRM sebelum ini pada 16 dan 28 Februari tahun ini adalah Kenyataan pengecualian yang tidak menyokong mana-mana kesalahan yang didakwa dinyatakan dalam empat pertuduhan. Peguam Hisham Teh Pok Tek mewakili SIM, manakala timbalan pendakwa raya Rashida Murni Azim adalah sebahagian daripada pasukan pendakwaan petang tadi. Ketika ditemui media selepas proceeding, Hisham berkata mereka sedang mempertimbangkan sama ada akan memfailkan permohonan semakan di Mahkamah Tinggi bagi membatalkan keputusan hari ini. Mengikut salinan permohonan DNA-nya, SIM berkata empat pertuduhan itu bertentangan dengan Seksyen 153 dan 154 Kanun Tata Cara Jenayah KTJ yang mewajibkan perincian seperti masa dan tempat kesalahan itu didakwa berlaku dinyatakan. Ahli perniagaan itu juga mendakwa penyiasatan kes pada masa berkenaan tidak lengkap. Tidak seperti pembebasan penuh tertuduh yang diberikan DNA boleh didakwa atas kesalahan yang sama pada masa hadapan jika pihak pendakwaan ingin berbuat demikian. Permohonan dibuat di bawah Seksyen 173G dalam kurungan GKTJ. Pada 10 Mei lalu, SIM 63 tahun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan ke atas empat pertuduhan rasuah yang didakwa dilakukan antara Jun dan 30 Julai 2021. Dia dituduh melakukan kesalahan itu sebagai dorongan untuk Hamzah Zainuddin yang ketika itu Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional PN untuk membantu Asia Coding Centers dan Berhad untuk mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah Kementerian Berkenaan. SIM dituduh meminta dan menerima rasuah daripada pengarah urusan Asia Coding Center Hep Kim Hong melalui Said Abu Zafran Said Ahmad. Tertuduh didakwa melakukan 
Kesalahan itu di Solaris Duta Mas, Jalan Duta Mas 1, Kuala Lumpur. Pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A, kurungan B, Akta SPRM 2009 dengan Seksyen 24 dalam kurungan 1, Akta sama memperuntukkan hukuman penjara maksimum tidak melebihi 20 tahun serta denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah rasuah yang terlibat atau rp ringgit yang mana lebih tinggi jika tertuduh didapati bersalah. Dia dibenarkan diikat jamin satu juta ringgit dengan seorang penjamin dan diarahkan supaya menyerahkan pasportnya serta melaporkan diri di ibu pejabat SPRM terdekat di Kuala Lumpur sebulan sekali. Pada 11 Mei lalu, Hamzah yang juga adalah ketua pembangkang mendakwa tindakan mengaitkan namanya dalam empat pertuduhan rasuah dalam kes terbabit adalah sebagai muslihat politik yang bertujuan mencemarkan nama baiknya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan yang paling menarik. Ada kebenarannya. Terpulang pada Anda untuk menilainya. Adakah Anda setuju bahwa pas sudah hilang keyakinan kepada Muhyiddin dan adakah Muhyiddin bakal digantikan dan dipecat daripada jawatan beliau sebagai penasihat kepada uh, part, uh, gabungan Perikatan Nasional dan adakah Muhyiddin sebenarnya sudah tidak mempunyai kredibiliti lagi dalam mengawal part, gabungan Parti Perikatan Nasional ini kerana dalam Perikatan Nasional, Muhyiddin mempunyai jawatan yang cukup besar yaitu penasihat dan dalam parti bersatu, beliau ialah presiden. Namun demikian, beberapa menjak ini kita dapati Muhyiddin Yassin semakin diketepikan. Dalam banyak-banyak keputusan, kelihatan seperti Muhyiddin Yassin tidak pun pernah bersuara dan tidak dilibatkan. Ini menarik perhatian, kami semua termasuklah seorang um, sosok tubuh pribadi dalam AMNO yaitu Lokman Adam siapa yang tak kenal dengan Lokman Adam banyak juga yang dia cakap yang saya tak setujui banyak juga yang saya setujui antara yang saya setujui ialah apabila beliau kata pas hilang keyakinan kepada Muhyiddin sehingga lantik Mahathir pengarah komunikasi AMNO Datuk Lokman Nur Adam mendakwa Ahli bersatu menganggap Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai liability sehingga membawa kepada pelantikan Tun Dr. Mahathir Muhammad sebagai penasihat tidak rasmi Kerajaan Negeri Takbiran Perikatan Nasional. Itulah orang dalam bersatu sendiri pun sudah nampak bahawa Muhyiddin ini liability kata beliau liability. Begitu juga orang dalam Perikatan Nasional PN kata Lokman Adam. Lokman menyoal ketidakhadiran Muhyiddin di dalam mesyuarat tersebut. Mereka sudah hilang rasa hormat kepada Muhyiddin. Kalau mereka itu masih menghormati Muhyiddin, mereka tidak boleh buat perjumpaan sulit tanpa bersama Muhyiddin. Haji Hadi Awang, Presiden PAS, bukan Menteri Besar. Kenapa dia nak menghadiri mesyuarat itu? Takiyuddin pun bukan Menteri Besar. Dia setia usaha agung, kata beliau. Jadi kalau alasan pertemuan itu adalah antara tiga atau empat menteri besar yang dipimpin oleh parti PAS, mengapa pula ada Hadi Awang? Mengapa pula ada Takiyuddin Hasan? Mengapa pula Muhyiddin Yassin tiada? Kenapa Muhyiddin Yassin tiada? Kenapa dia menghadiri mesyuarat menteri-menteri besar bersama Mahadir? yaitu merujuk kepada Takyudin soalnya dalam satu kenyataan video yang dimuat naik di Facebooknya. Lokman ada memberi jawapan itu sebagai respon kepada persoalan terhadap usaha mengenepikan Muhyiddin dan pergolakan dalaman PN yang semakin ketara sehingga Datu Sri Hamzah Zainuddin turut mengumumkan hendak bertanding jawatan presiden. Hamzah ialah setiausaha parti bersatu dan ketua pembangkang. Lokman yang juga ahli kerja Majlis Kerja Tertinggi AMNO MKT AMNO turut menyoal tentang ketidakhadiran Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional ke musyawarah tersebut. Kalau Haji Hadi Takiyuddin boleh datang, kenapa Muhyiddin tidak boleh datang? Jangan lupa, kerajaan-kerajaan PAS ini ada yang bertanding menggunakan lambang Perikatan Nasional kata beliau. 
Aku kalau jadi muhidin aku letak jawatan Kata Lokman Adam secara sinis dalam video tersebut Kami selalu Menteri Besar Terengganu Datu Sri Ahmad Samsuri Mokhtar Mengumumkan Kerajaan Takbiran Perikatan Nasional Yaitu Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis Telah membentuk blok kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir Muhammad Dilantik sebagai penasihat tidak rasmi Usaha tersebut bertujuan memberi fokus kepada pembangunan ekonomi masing-masing Dan memelihara kebajikan rakyat Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama cinta Malaysia ku Bye-bye Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Dibetik daripada harapan daily Kecoh satu Malaysia Apabila seorang penyokong tegar pas Mengugut nak guna sihir walau mengaku pejuang Islam Ini telah menimbulkan kekecohan Dan mula mencari siapa sebenarnya penyokong tegar pas ini Biasalah netizen di Malaysia ni Jangan main-main Bila orang dah mula top atau mula naik namanya Kerana perkara-perkara yang luar biasa Pelik tapi benar Mereka akan cari netizen akan cari sampai ke lubang cacing Siapakah gerangannya orang ini Akhirnya Hari ini ditemui, ditemui siapa orang atau siapa penyokong tegar pas ini yang ugut nak sihir walau mengaku pejuang Islam. Dipetik dari harapan daily. Kecoh di media sosial, seorang individu yang sahih merupakan penyokong pas melakukan ugutan, menggunakan sihir terhadap orang lain. Tangkap layar pemilik akaun Facebook atas nama John Johnny, Jen itu antara lain menasihatkan mangsa ugutan terbabit supaya menjaga baik-baik anak dan istri. John juga memberi amaran agar mangsa jangan terlalu berani kerana tak fasal jenuh berubat dan berkata, jangan hanya kerana mangsa, anak dan istri mangsa dapat masalah. Lebih mengejutkan lagi sekaligus menguatkan ugutannya apabila John melampirkan gambar keluarga mangsa dengan komentar Lawa gambar bro dan comel tu semua Nanti kalau demam ke apa jangan pergi klinik ya bro Tulisnya dengan meninggalkan emoji ketawa Walaupun begitu mamat sihir itu dilihat memilih pula Bulan mengikut takwim Islam untuk tujuan sihir yang dirancangnya Dakwanya Bulan Rabiul Awal yang juga bulan keputaan Nabi Muhammad Haram sebaliknya perlu tunggu masa dia Ada masa-masa dia boleh buat Ha 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 tulisnya Dia juga mengulangi ugutannya dengan mengaitkan gambar keluarga mangsa yang dimuat naik atau dimuat turun dari media sosial itu Okey lah bro Nak print gambar dulu Simpan siap-siap Bye-bye Hahaha Pagar siap-siap bro Kata John lagi Susulan itu orang ramai menasihati individu yang diugut tersebut Supaya membuat laporan polis Dengan menyertakan tangkap layar perbualan mereka Ada juga yang meninggalkan Mem berupa tangkap layar Kecaman Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan, uh, Wan Kamal pada tahun 2019 yang berkata bodoh penyokong pas sementara itu semakan harapan Edeli di kaun Facebook John Johnny Jane juga mendapati lelaki itu dilihat begitu obses menyerang dan memfitnah Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim saudara-saudara sekalian Walau macam mana pun anda meminati seseorang maupun parti politik Janganlah sampai menggunakan ugutan dan sihir seperti ini Meskipun mungkin ini satu perkara yang hanya untuk uh, gurauan Menakut-nakutkan provokasi Namun ianya mengganggu hak ketentraman hidup seseorang Dan ingat silap sikit mungkin akan menyebabkan anda Meringkuk dalam penjara gara-gara men, uh, mengganggu ketentraman hidup seseorang Berpolitik-politik juga tapi berhati-hati awas Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu kebenaran yang harus anda share kepada ramai orang Ini berkaitan dengan beras yang mana 
sekarang ini menjadi begitu kontroversi dan menjadi buah mulut di mana-mana ada yang memfitnah, ada yang bercakap benar, ada juga yang tak tahu apa-apa, ikut cerita saja dan yang lebih teruk lagi ada yang tak tahu apa-apa pun menyebarkan berita yang dia tak tahu langsung kebenarannya dan dia pun tak tahu apa ceritanya terus saja share ha, yang paling pelik lagi ada orang suka share video ataupun apa-apa keratan tanpa membacanya pun terus saja dikirimkan dan pura-pura seperti dia tahu ini satu penjelasan daripada ya kerajaan yang anda semua harus tahu dan wajib anda sebarkan kepada semua orang kebenarannya menurut menteri ataupun menurut bernas Bekalan beras putih negara lebih daripada cukup. Nak diulang sekali lagi, 10 kali ulang pun tak apa. Bernas menyatakan bekalan beras putih lebih dari cukup di negara ini. Padi Beras Nasional Berhad Bernas memaklumkan bahawa bekalan beras putih adalah lebih daripada mencukupi tanpa kerajaan perlu menggunakan bekalan stok penimbal. Syarikat itu berkata pihaknya menyalurkan sebanyak 630,000 tan metrik beras putih pada Januari hingga Ogos lalu. Jumlah itu katanya sebagai pembeli padi yang terakhir merupakan peningkatan sebanyak 38% lebih tinggi berbanding purata jualan bulanan bagi tempo 5 tahun lalu. Walaupun begitu jelasnya dalam satu kenyataan Permintaan ke atas beras putih tempatan semakin meningkat disebabkan perbezaan harga beras putih tempatan dan import. Peningkatan ini disebabkan peralihan permintaan daripada beras putih import kepada beras putih tempatan untuk oleh pengguna. Pembakal kontrak dan pemain-pemain industri makanan kata kenyataan itu lagi. Dalam masa yang sama, Bernas memberitahu bahawa Purata pegangan pasaran padi tempatan syarikatnya hanya sekitar 10%. Selebihnya dibeli dan diproses kilang swasta bagi menjamin bekalan beras tempatan. Bernas berkata pihaknya sentiasa komited dan menyokong semua program intervensi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Selain daripada itu, telah pun dijamin, diberikan jaminan oleh menteri yang berkaitan bahawa bekalan beras negara cukup sehingga lima bulan. Bekalan beras negara sebanyak 900,000 tan adalah mencukupi bagi menampung keperluan beras negara bagi tempo 4 hingga lima bulan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, Bekalan beras itu meliputi 250,000 tan stok penimbal dan 650,000 tan stok dagangan. Dalam pada itu, Muhammad berpandangan masih belum ada keperluan mendesak untuk menggunakan stok penimbal beras kerana stok dagangan sedia ada masih mencukupi bagi menampung keperluan domestik. Selain itu beliau berkata Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan PKP KPM kini giat melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi negara bagi mencapai sasaran kadar sara diri beras sebanyak 80% menjelang tahun 2030. Katanya, antara inisiatif dilakukan adalah pelaksanaan program SMART sawah berskala besar yang menyasarkan pelaksanaan di kawasan seluas 150,000 hektar sawah padi dengan purata pengeluaran hasil sebanyak 7 tan per hektar. Program ini dilaksanakan berdasarkan kepada empat model yaitu model Smart SBB Padi Putih, Smart SBB Padi Wangi, Smart SBB Asnaf dan Smart SBB Mini Skin Chan. Ia tidak menggunakan sebarang peruntukan tambahan daripada kerajaan. Malahan, syarikat peneraju yang terbabit akan menanggung kos pelaksanaan operasi sehingga RM3,200 sehektar, katanya lagi. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-15 di Parlimen semalam. 
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Khairi Jamaluddin. Kali ini tersilap langka. Khairi Jamaluddin. Kali ini tersilap hujah. Khairi Jamaluddin. KJ. Kali ini tersilap fakta. Disangka apa yang dicadangkan oleh Khairi Jamaluddin semuanya hebat, semuanya baik. Tapi rupa-rupanya ada juga hikmah atau ada juga fakta, cadangan, saranan daripada Khairi Jamaluddin yang seakan-akan tak boleh pakai ataupun mungkin tidak boleh dipraktikkan. Baru-baru ini Khairi Jamaluddin mencadangkan bukan saja pencen ahli parlimen yang perlu dihapuskan tetapi beliau juga membuat satu cadangan iaitu pencen penjawat awam turut dihapuskan. Ini membawa kepada pelbagai reaksi daripada penjawat awam. Namun demikian, salah satu perkara yang menjadi kesilapan besar Khairi Jamaluddin dalam cadangan itu ialah idea tersebut iaitu menghapuskan pencen penjawat awam hanya akan menjadikan bekerja dengan kerajaan tidak lagi diminati ataupun pekerjaan dalam sektor awam iaitu yakni bekerja dengan kerajaan tidak akan diminati oleh sesiapa lagi kerana saya berpendapat ramai orang yang berminat bekerja dalam sektor kerajaan kerana pertama jaminan pekerjaan tersebut Kedua, jaminan gaji yang memang tiada masalah kerana kerajaan yang membayar. Dan yang paling penting lagi ialah inisiatif atau insentif pencen yang diberikan oleh pihak kerajaan. Ini menarik perhatian ramai orang, ramai ibu bapa men, uh, menyarankan atau menggalakkan ke, uh, diri sendiri ataupun ahli keluarga untuk menjadi penjawat awam kerana adanya pencen tersebut. Tetapi kalau pencen itu dihapuskan, maka ini akan menjadikan pekerjaan dengan kerajaan tidak lagi akan diminati. Dan ramai orang yang tak akan kerja, yang ber, uh, berkualiti tidak mahu lagi kerja dalam kerajaan. Sebagai tanda sokongan terhadap cadangan menghapuskan pencen untuk ahli parlimen dan ahli politik yang berhimat dalam kerajaan, Bekas Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin bukan saja setuju sepenuhnya terhadap perkara itu malah juga mahukan pencen untuk penjawat awam turut dihapuskan. Bagaimanapun kata beliau cadangannya itu hanya untuk pengambilan baru penjawat awam saja bukan terkait mereka yang sedang dalam perkhidmatan ketika ini. Khairi Jamaluddin atau KJ dilaporkan melontarkan idea penghapusan pencen penjawat awam itu sebagai jalan untuk membantu mengimbangi kedudukan fiskal negara Sebagai gantinya Mereka dikehendaki melakukan caruman dalam KWSP Sama seperti pekerja sektor swasta Dalam hal ini mereka yang cuba berbahas berkaitan isu pencen Hendaklah jangan terbabas dalam melontarkan idea masing-masing Ini kerana cadangan asal penghampusan itu hanyalah untuk ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli politik yang memegang jawatan menteri, timbalan menteri dan setiausa politik saja tanpa menyentuh sama sekali penjawat awam. Ini kerana selain pencen mereka besar jumlahnya. Syarat memperoleh pencen juga amat mudah, yaitu hanya perlu berkhidmat selama 3 tahun atau 36 bulan saja dengan kerajaan. Dengan itu, Ramai yang melihat pembayaran pencen itu akan memakan jumlah wang negara yang besar. Lebih-lebih lagi jika setiap kali lima tahun bila diadakan PRU berlaku pula pertukaran kerajaan. Dengan itu kewajaran untuk dihapuskan pencen tersebut adalah munasabahnya. Namun demikian idea tambahan KJ agar penjawat awam baru yang diambil bekerja juga harus tidak lagi diberi pencen adalah cadangan yang amat keterlaluan. Pertamanya, gaji penjawat awam di negara ini boleh dikira masih rendah berbanding sektor swasta, terutama pekerja bawahan dan pasukan beruniform. Adanya pencen merupakan tarikan untuk mereka bekerja. Adanya kempen um, 
Pencen merupakan tarikan untuk mereka bekerja dengan kerajaan berikutan lebih terjamin masa depan selepas bersara nanti. Tetapi memandangkan gaji mereka masih rendah, relatifnya rendah, pencen yang menunggu setelah berusia 55 tahun juga tidaklah setinggi mana. Jadi, kenapa benda sebegini mahu dimansuhkan? Kedua, Sekitar 90% pekerja sektor awam adalah merupakan orang Melayu yang merupakan penduduk majoriti negara ini. Di mana-mana negara di dunia ini pun, pekerja sektor awam adalah dikuasai oleh penduduk majoritinya. Tetapi dalam konteks negara kita, tidaklah pula ada sekatan untuk kaum-kaum lain bekerja dengan kerajaan. Dengan mencadangkan penghapusan pencen itu, sepertinya meletakkan KJ tiada keprihatinan terhadap orang Melayu sendiri yang merupakan penduduk majoriti negara ini ketiga dengan tiada lagi pencen bagi sektor awam ini sekaligus menjadikan bekerja dengan kerajaan bukan lagi um, suatu yang menarik untuk diceburi sudahlah gaji lebih rendah berbanding sektor swasta kemudian pencen pula dihapuskan Siapa akhirnya mahu bekerja dengan kerajaan? Kecuali jika kerajaan mahu menawarkan skim gaji yang setaraf dengan sektor swasta, barulah minat itu mampu diwujudkan kembali. Soalnya, mampukah kerajaan menggubal gaji yang tinggi itu dan tidak mungkinkah jika ia dilakukan, kosnya barangkali lebih tinggi berbanding membayar pencen? Ditulis oleh sabudinhusin.com Sekian untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye